हेलो गाइस हाउ आर यू आज हम इस वीडियो में होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो कि आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हॉट टॉपिक माना जाता है आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे ये टॉपिक बेसिकली क्लास 12th का है और चैप्टर है माइंस है ये काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज द फाइनेस्ट मेथड टू प्रिपेयर वन डिग्री एम आई एक वन डिग्री एम आई बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है तो आइए जानते हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको ना सिर्फ रिएक्शन बताऊंगा बल्कि इसका मैकेनिज्म भी बताने वाला हूं तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हॉफमैन ब्रोमोबाइट डिग्रेडेशन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ वन डिग्री एम ही तैयार कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर टू डिग्री और थ्री डिग्री एम तैयार नहीं कर सकते ये आपको ध्यान रखना है ये इसका फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट इसको डिग्रेडेशन क्यों कहा जाता है व्हाई वी आर सेइंग डिग्रेडेशन बिकॉज यहाँ पर आप एम लेते हैं और जो आप एम ले रहे हैं यानी कि वन डिग्री एम लेते हैं जो आपने एम लिया और उससे जो आपने वन डिग्री एम तैयार किया जो मैं आपको अभी रिएक्शन में बताऊंगा जो आपने वन डिग्री एम तैयार किया वो वन कार्बन लेस होता है एक कार्बन उसमें कम होता है क्योंकि यहां पर एक कार्बन कम हो गया इसीलिए हम लोग ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं डिग्रेडेशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तीसरा अगेन होफमैन ब्रोमोबाइट डिग्रेडेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर रीएजेंट कौन होता है वो मैंने अभी आपको बताया विल टॉक अबाउट अगेन रीएजेंट यहां पर जो रीएजेंट आप लेते हैं वो होता है वन डिग्री एम यानी कि आर सी ओ एन एच टू आप इसका इस्तेमाल करते हैं और यहां पर रिएजेंट के अलावा नंबर फोर आप किसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं यहां पर आपको बेसिक मीडियम चाहिए है और बेसिक मीडियम में आप इस्तेमाल करते हैं के ओ एच का जिसकी ओवरऑल दो यूनिट का इस्तेमाल होता है इसके अलावा क्योंकि ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है तो ब्रोमीन का टोटल एक यूनिट इस्तेमाल आपको करना है ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं यहाँ पर के की दो यूनिट और ब्रोमीन की एक ही यूनिट का इस्तेमाल होगा यह आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है और फाइनली हम देखते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली है क्या जरा ध्यान से देखिए वी नीड वन डिग्री एम तो मैं सपोज यहाँ पर वन डिग्री एम ले रहा हूँ आर सी ओ एन एच टू मैं रिएक्शन पहले ही बता दे रहा हूँ आपको उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे और एरो पर यहाँ पर क्या लिखा होगा के ओ एच जिसकी रिक्वायरमेंट है और साथ में ब्रोमीन जिसकी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए इससे होगा क्या इससे यहाँ पर रिडक्शन परफॉर्म होगा पहली बात तो और रिडक्शन से आपको वन डिग्री एम मिलेगा और वो भी डिग्रेडेशन के साथ मतलब वन कार्बन लेस और जो वन कार्बन लेस होगा वो ये वाला यानी कि आपको ये बीच वाली जो यूनिट है ये आपको गाइस हटा देनी है और एट दी एंड आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो है आर अब ये कैसे हुआ इसका मैकेनिज्म बहुत ही शानदार है बट इससे पहले आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गो थ्रू कीजिए जो कि काफी ज्यादा काम आएंगे आपको तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं मैकेनिज्म नाउ मैकेनिज्म देखिए मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है वन डिग्री एम लेना है तो मैं यहाँ पर वन डिग्री एम ले रहा हूं आर उसके बाद सी उसके बाद ये ओ और यहाँ पर मैंने एन लगा दिया जरा ध्यान से इसको देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अब यहाँ पर क्या होगा गाइस सबसे पहले आपने लिया क्या आपने यहाँ पर बेसिक मीडियम लिया है के ओ एच और के ओ एच का काम ही क्या होता है बेसिकली यहाँ पर ये एज अ बेस काम करेगा और यहाँ पर ये एज अ बेस काम करके इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां से क्या होगा एक्चुअली ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है आप नाइट्रोजन को देखिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इस हाइड्रोजन को बड़े आसानी से लूज कर देता है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले पानी बाहर निकलेगा आपने अब ध्यान दीजिएगा कि एक मोल आप इस्तेमाल कर चुके हैं और यहाँ पर बनेगा क्या आर उसके बाद सी Now look at it, double bond O, ये as it is है, अब इस nitrogen पर क्या आ चुका है माइनस का साइन ये क्यों आया है क्योंकि हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए हैं और साथ में क्या आया एच अब जरा ध्यान से देखिए अब यहाँ पर जो एक मात्र आप ब्रोमीन का 
मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर ही यूज हो रहा है देखिए वैसे तो ब्रोमीन पर इन दोनों ब्रोमीन पर कोई डाइपोल नहीं होता पर इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पर इस ब्रोमीन पर पार्शल पॉजिटिव साइन इंड्यूज होगा यानी कि पार्शल डाइपोल इंड्यूज होगा और इस ब्रोमीन पर पार्शल नेगेटिव डाइपोल इंड्यूज होगा जरा ध्यान से इसको देखिए अब इसके बाद क्या होगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा गाइस तो अब क्या होने वाला है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को डोनेट करेगा और ये वाला ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन खींच कर ले जाएगा तो जरा ध्यान से देखिए एट दी एंड क्या होने वाला है यहां से ब्रोमीन बी आर माइनस की फॉर्म में एक ब्रोमीन का एटम बाहर हो गया और दूसरा ब्रोमीन नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ गया तो एट दी एंड क्या बना आर सी ओ और इस एन एच के साथ एक बी आर जुड़ गया ना लो करे ये बी आर यहाँ पर अटैच हो गया नाइट्रोजन के साथ कैसे नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ इस नाइट्रोजन ने अपना जो नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसको डोनेट कर दिए इस ब्रोमीन को डोनेट कर दिए अब देखिए फिर से मैं यहाँ पर क्या करूंगा यहाँ पर एक और के का इस्तेमाल करूंगा मैं क्यों कर रहा हूँ इस्तेमाल क्योंकि अभी भी इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है ये क्या करेगा यहाँ पे ओ एच माइनस जनरेट करेगा ये ओ एच माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा और यहाँ से इस हाइड्रोजन को खींच लेगा जिससे एक पानी का मोलिक्यूल और बाहर चला जाएगा और फिर से उस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ तो एट दी एंड क्या बना हमारे पास आर सी डबल बोन ओ और उसके बाद नाइट्रोजन के पास फिर से माइनस का साइन और यहाँ पर बी आर पहले से अटैच है और आपको ये ध्यान रखना था मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको सिर्फ एक ही बी आर का मोलिक्यूल बी आर टू इस्तेमाल करना है इसके अलावा आपके पास दूसरा नहीं होना चाहिए उसका शोर्ट शोर्ट रीजन बड़ा सिंपल है अगर आपने फिर से इस्तेमाल किया तो ये नेगेटिव साइन वैनिश हो जाएगा और इसके बाद रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी सो so, इसलिए यहाँ पर याद रखने की बात है कि बी आर टू का सिर्फ एक ही मोल इस्तेमाल होता है ये आपको ध्यान रखना है अब देखिए आगे क्या होगा देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस का साइन है तो ये क्या करेगा ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा अब ऐसा उसने क्यों किया क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव साइन कार्बन के ऊपर दिखाई दे रहा है क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन क्या कर रहा है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है जिसपे इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है तो ये क्या होगा यहाँ पर ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करेगा डोनेट करने से होगा क्या ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन पांच बोन तो बना नहीं सकता तो पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके बाद बैक बॉन्डिंग करेगा बैक बॉन्डिंग करने के बाद यहां पर ये स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर आर अपनी इलेक्ट्रॉन लेकर आर माइनस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि आर यहाँ पर आर माइनस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है अब यहाँ होगा क्या यहाँ पर आर माइनस की फॉर्म में बाहर निकलना इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फिर से इसी नाइट्रोजन को क्यों क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बी आर है जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो जैसे ही ये आर माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन जाकर किसको डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन को और यहाँ से ब्रोमीन जिसने यहाँ पर एक बॉन्ड बना के रखा है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हेलाइट बहुत ही अच्छे क्या होते हैं बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप लीव करेगा आर आर माइनस की फॉर्म में लीव नहीं करेगा बट यहां पर बन क्या रहा है जरा गोर से देखिए ना लुक एट इट आर जुड़ गया किसके साथ नाइट्रोजन के साथ इस नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ देखिए अब भी एक बॉन्ड तो पहले से था अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक और बॉन्ड बॉन्ड बना बनाया इसने फाइनली कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखा है अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्पीसी है और ये जो स्टेप हुआ है गाइस ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है आरडीएस कहलाता है नाउ लुक एट इट और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग आइसोसाइनेट कहते हैं ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है आइसोसाइनेट कहा जाता है नाउ लुक एट इट अब क्या होगा अब होगा ये इस कार्बन को आप जरा ध्यान से देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कि कमी है क्यों है ऐसा क्योंकि इधर भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है इधर भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है इस कार्बन पर तो अब जरा ध्यान से देखिए गाइस ये कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है अब हमें क्या करना है यहाँ पर एक वॉटर का मोलिक्यूल होगा ओ और मैं इसे दिखा देता हूँ ये हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर अवेलेबल होते हैं 
ये लोन पेयर अब ये क्या करेगा ये पानी का मोलिक्यूल अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा इस कार्बन को जैसे ही डोनेट करेगा नाइट्रोजन इस पाइप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस का साइन क्रिएट करेगा अपने ऊपर नाउ लुक एट इट क्या होगा यहां से जरा ध्यान से देखिए तो स्पीसी क्या बन रही है आर उसके बाद नाइट्रोजन पर क्या आ रहा है माइनस का साइन और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तो बनाई रखा है साथ में यहाँ पर ओ और हाइड्रोजन यानी कि वाटर का मोलिक्यूल यहाँ पर जुड़ गया आपके अब देखिए अब क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पर लोन पे डोनेट किया था तो उस पर प्लस का साइन है ये वैनिश कैसे होगा जब ये अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अब ये हाइड्रोजन एच प्लस की फॉर्म में बाहर होगा जो कि किसको मिल जाएगा इस नाइट्रोजन को अब आगे क्या होने वाला है जरा ध्यान से उसको देखिए यहाँ पर फाइनली मोलिक्यूल क्या बन रहा है आर उसके बाद यहाँ पर एन और उसके बाद यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके बाद इसके साथ एक ओ और यहाँ पर एक एच अब जरा ध्यान से देखिएगा गाइस यहाँ होने क्या वाला है यहाँ पर सीओ टू मोलिक्यूल बाहर होगा कैसे यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इस तरफ हाइड्रोजन से खींच लेगा और ये हाइड्रोजन जो है एच प्लस की फॉर्म में बाहर हो रहा है एच प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा अब देखिए जरा ध्यान से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा तो यहां से क्या होगा कि ये बोन टूटेगा और नाइट्रोजन यहां इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर हो जाएगा अब ऐसा क्यों हो रहा है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CO2 जो मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां से बाहर निकलने वाला है वो जरा ध्यान से देखिए किस तरह से निकलेगा देखिए तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो है ही यहां पर क्या होगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे तो यहां से CO2 का मोलिक्यूल बाहर हो जाएगा गाय जरा ध्यान से इसको देखिए ये CO2 का मोलिक्यूल बाहर हो गया और ये जो हाइड्रोजन एस प्लस की फॉर्म में निकला वो किसको मिल जाएगा इस नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन को क्यों मिला क्योंकि नाइट्रोजन यहां से बॉन्ड तोड़ा और इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट किए हैं सो so फाइनली जरा ध्यान से देखिए होगा क्या यहां पर आर एन एच टू बाहर निकल गया जिसको हम लोग वन डिग्री एम आइन कहते हैं और यहाँ पर CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया अब ऐसा क्यों हुआ ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि CO2 का जो मॉलिक्यूल है बेसिकली वो रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस की वजह से वो ज्यादा स्टेबल है तो यहां से CO2 के मॉलिक्यूल के बाहर निकलने की संभावना बहुत ज्यादा है जरा ध्यान से इसको देखिए अपने आप आपको समझ में आने लगा सो एट दी एंड गाइज जरा ध्यान से देखिए हुआ क्या है यहां से आपने सीओ मोलिक्यूल को सीओ की फॉर्म में बाहर निकाल दिया और इस आर और इस एन को आपस में जोड़ दिया सिर्फ इतना सा काम आपको करना था जो हमने इस मैकेनिज्म में समझा कि कैसे होता है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने लिया था आर सी ओ एन एस टू और एट दी एंड यहां पर के ओ एच और ब्रोमीन की प्रेजेंस में ये जो एमाइड है वो डिग्रेड हो गया यहां से सीओ का मोलिक्यूल बाहर निकल गया और आपको आर एन एस टू मिला और इसका मैकेनिज्म क्या है वो मैंने आपको यहाँ बताया एक और चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि आपको ब्रोमीन जो इस्तेमाल करना है वो सिर्फ एक ही मोल इस्तेमाल करना है देखिए वो सिर्फ एक ही मोल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और वो कहा इस्तेमाल किया है यहाँ पर और आपको यहाँ पे दो मोल के वेज के इस्तेमाल कर रहे हैं वो दो मोल मैंने कहा इस्तेमाल किए हैं एक तो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है और दूसरा के वेज का मोल मैंने इस पर्टिकुलर स्टेप में इस्तेमाल किया है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं गाइस अगर आपको शोर शोट इस्तेमाल आपको ये शोर शोट देखना है सिंपल वे से तो मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ आपकी ये है शोट ट्रिक इसको याद करने की और अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो ऊपर मैंने मैकेनिज्म भी लिख दिया है आई थिंक आपको गाइस समझ में आया होगा ये एक हॉट टॉपिक है अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप वीडियो को पोस्ट करके देखिए और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बार बार बनाते रहूं थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स अ लॉट